灵芝姐姐，以后我在你的身边，谁要是还敢欺负你，我就……我想尽快把你送出宫去。我为什么？姐姐不想要我陪在你的身边吗？让你做我的宫女，是为了洗清你奴人的身份，这样才能安排你逃离这个吃人的皇宫，堂堂正正的生活。可。我在宫外已经没有亲人了。我们村经历过一场大灾难，我是我们村里唯一活下来的人。你放心，我为你存了很多金子，这样你在宫外也每天能吃得饱饱的。陛下驾到。这就是你从杂役房接来的小姑娘，只是随便挑的，臣妾连她的名字都没记住。既然不是你看中的人，那就来做朕的宫女吧。陛下，她年纪还小，又不是什么机灵的孩子。他会冒失莽撞，惹陛下生气。没关系，朕很喜欢笨笨的、单纯孩子。可臣妾不用。美人，如果继续阻止，朕就当作你是在嫉妒自己的宫女了。为了一己之私，拖累了别人的前程，可不好。小丫头，要不要来朕的宫中任职？你若来了，不只是俸禄加倍，甚至还可以当上有关，获得权利。这可是众多宫女一生的奢求，要不要试一试？陛下，奴婢，奴婢想要一直追随灵美人。蠢丫头，为了没权没势的救助，竟然放弃成为皇帝的女官，你可知公然忤逆皇命的后果？无论什么责罚都可以，奴婢将灵美人视为家人，怎能因此就放弃了互相守护的责任？我们根本就不是家人，别以为你年纪小就可以胡说八道。陛下，像他这种莽撞冒失的孩子，根本就不适合做女官，还不退下，留在这里，丢尽本宫颜面。娘娘，如今灵美人正得宠，我们是不是不该与她为敌，而是应该将她拉拢过来，成为一个阵营的人？闭嘴！战斗既然开始，就只能有一个赢家。你在意的人，果然能经受住考验。不过，在宫中。过于纯粹的关爱是一把双刃剑。方才冲撞了陛下，臣妾愿意领罚。灵美
人想如何受罚？朕之前不是教过你吗？宫中之人不该心软，更不该有软肋。陛下是否过于关心臣妾了？连臣妾身边的宫女都要亲自甄选，陛下难道对臣妾动了真情不成？真情，朕不知为何物。可你明明心虚了。这是臣妾亲自为陛下做的糕 点， 想送给陛下品尝。灵美人有心 了， 可惜陛下处理政务还未回来。那本宫就在这里等待陛下吧。本宫想给陛下一个惊喜。请灵美人稍作休 息， 属下先行告退。是硕叶花的香气，的确是硕叶花的香气。可是这里怎么会有硕叶花？难道还得藏匿于此？这是空的。是个墓室，这就是穆宣觉的母亲。心慈手软，恳请母后再给儿臣一段时间，儿臣定当给母后一个交代。嗯、这就是提纯后的黑葵毒。是的，这种毒性，无论灵力多高的异族，只要接触了这种毒药，浑身就如烈火灼烧，最终痛苦而亡。很好
，哀家迫不及待的想看到那些低贱的异族，尸骨无存的样子。<笑>这种毒药极其霸道，用毒的剂量还需要进一步验证方可。嗯，除了幻族女人。宫中还隐藏着一个异族血统，就先拿它试试吧。是。冰剑，我不是让你不要来我这儿吗？我打听到太后研制出了黑葵毒，要拿你试毒，你快逃出宫去。这件事你不用管了。你不了解黑葵毒。那是用我们灵族的硕叶花酿制出的毒药，专门克制异族法术。你若中毒，必然会有生命危险。我要是逃走，太后便有借口发动对血族的战争。既然成为至此，个人安危我早已放下。你快走吧，此地不宜久留。你们谁也跑不了。林门人，没想到上次逃跑的宫中奸细就是你。雪王大人，劳驾你和灵美人跟我们走一趟吧。来人，把灵美人绑去见尊太后。陛下，刚刚小人跟踪灵美人，她去了雪王求功，而且和尊太后的人正在对峙。是世间最渺小浮沉。